哦哦，不哭了，不哭了，爸爸给你送奶粉喽，好不好？哦哦哦哦。哇、哦、塞！哦哦哦不哭了啊！我们睡觉觉啊，睡觉觉，好不好？哎呀，张总，又在干活啊！是啊，走，我们去打牌去。我就不去了。你说你也该讨个老婆了吧？哎、嗯，我不讨了。我年纪那么大了，还带了个孩子，哪个姑娘愿意嫁给我？你也真是的，为了前女友的孩子，你就打算单身一辈子吗？你怕是，真的是村里面出了名的傻哦。王哥，我今天早上给你打个电话的，是这样子的，我小孩马上就要上小学了，我听说你那边有关系，可以把我小孩弄到好一点的小学里面去，所以我就给你打了个电话。对呀、啊，这孩子上学是个大事，是一辈子的事，不能开玩笑。没事没事，多花点钱没事。哎，对对对对对。行，那王哥，我等你好消息啊。行行行，好好好。这都五点了，我得去接他了。你来干嘛，东东？这几年你过得好吗？你说呢？对不起啊，东东。对不起，对不起有什么用？你当初不光欺骗了我，还欺骗了你的儿子。东东，东东。谁呀、啊？你怎么来了？你你这是？啊，这是我，我儿子。你儿子？我们分手还不到一年，你就有儿子了，东东，你先别管这些了，我今天过来是想找你帮个忙。什么忙？你说吧。东东，我有点事要出国一趟，我可以把我儿子先放你这暂住一个月吗？放放我这里暂住？这么小，我怎么带啊？东东，我是真的有急事要出去一趟，我生孩子的事，我家里人不知道。所以我不能让他回去，就一个月，一个月后我马上回来接他，好吗？我求你了，好吗？我哪会照顾啊，这么小。再说了，我一个大老爷们，你就不怕我把他带坏了？不行，东东，我相信你，我相信你一定会把他照顾好的。就一个月，可是我，东东，我真的求你了，我五点钟的飞机，再不走就来不及了。来，抱住。我这怎么抱啊？小心点，我真的要走了。记得一个月回来接啊！我知道了。哦，不哭了，不哭了。当初你说你一个月回来接孩子，我就这样等啊等，等到你电话打不通了，没办法，我还是只能等，等啊等，等到小孩子都上小学了。还找不到你，东东，我知道当年我这样做是我的不对，但是我是真的没有办法。没有办法，有什么事是比孩子都还要重要的？我当初是真的有事走不开了，但是之后我也想联系你，可是我害怕呀，因为自己不守承诺，我害怕面对你，所以就索性不联系你，因为我知道你不会不管孩子的。你知不知道你有多自私啊？为了自己，不管孩子，不管我，我一个大老爷们，还没结婚就带着孩子，你知道别人怎么想我的吗？对不起，真的对不起，我我会补偿你的。这里面有五十万，拿着。我告诉你，要补偿就去补偿你的儿子，我不接受你的补偿。
，你是不打算原谅我了吗？不打算。行，那我再告诉你一件事情。你走吧。那也是你的儿子啊。什？什么？我的儿子？对，那也是你的儿子，那也是你亲生的儿子。怎么可能？瞎扯！怎么可能是我的儿子？当初我跟你分手后。我就发现我自己已经怀胎一个多月了。刚开始，我想把这个好消息告诉你的，但是当初分手是我执意要离开你的，所以我没有脸再回来找你。我也不想用孩子把你挽留在我身边，所以后面我就打算干脆再不告诉你了。你，你为什么不告诉我？原来，原来我也有儿子啊！东东，我在城里买了一套房。我想，我想把你和孩子接到城里，和我一起生活。孩子的学校我已经找好了，是市里面最好的学校。东东，你还能接受我吗？谁啊？我告诉你，我还没有接受你。你不要以为你有钱了，什么都可以回到以前。不可以的。东东，我知道，所以我现在想用一辈子来弥补你，还有我们的孩子。东东。我们一家人好好生活，行吗？我，我去接我儿子了。东东，我跟你一起去好吗？你，你想去不知道自己来啊东东，这茶刚刚好，来，起来喝点茶。不用麻烦了，嫂子。没事，东东，来喝一点。你呀、啊，就好好休息吧。今天有没有感觉好一点啊？好多了，嫂子。你看你天天还要上班，还要照顾我，真是辛苦你了。没事，东东，你别这样说，我们啊都是一家人。行了，你休息吧，我去给你做饭。行。呀，又到了按摩时间了。东东，我给你按按。嫂子，你天天这样照顾我，我真是……别这么说。我哥娶了你，真是他的福气啊，更是我们一家人的福气。东东，谁让我是你嫂子呢？再说了，你哥又不在家，我不照顾你，谁照顾你？你就好好养着吧，很快就会好的。老婆，老公，你怎么突然就回来了？老婆，我出去这几年，本来想挣点钱让你过上好日子，但是你老婆没本事，在外面混得不好，现在都快变成乞丐了。老婆，你看我现在穿的衣服。老公，你别这样说，你变成什么样，我都愿意跟着你。你忘了咱们结婚的时候是怎么说的吗？无论贫穷还是富有，我都愿意跟着你。你放心吧。再说了，我现在做了很多份兼职，可以挣很多钱了。以后你就在家里面工作吧。我相信以后我们的日子肯定会越来越好的。你都不知道，我这几年一个人在家。又要照顾孩子，又要照顾家，你都不知道我有多难。以后啊，就别出去了。老婆，我实话告诉你，其实是我骗了你。什么？什么骗我呀？这几年我在外面开了一家公司，我现在是有钱人了。老婆，我其实这样做是为了试探你，老婆。你也真是的，你真的。这不，我这几年出去没和你联系，这不是为了试探试探你。看你对我是不是变了心，我才这样。你看，你说什么啦？我什么样的为人，你不知道啊？老婆，对不起，我不该这样做。哥，你找的这两年啊，都是嫂子在家无微不至的照顾我，我才能有今天啊。弟弟啊，哥现在有钱了，走，哥带你去治病，走。